Hello, uh, naitwa Zito Edumakano. Ninafanya kazi kwenye idara ya wakimbizi na uhamiaji kwenye shirika la Katoliki hapa Miwoki. Siku ya leo tutazungumzia mtasari kuhusu mchakato wa kuweza kuwa rahia wa nchi ya Marekani. Kwa Kiingereza tunaita naturalization. Mchakato huu unalazimika uombe ukiwa na umri wa miaka 18 siku hiyo hiyo ambayo unaomba uraia huo lakini jambo la pili unalazimika kuwa katika nchi ya Marekani kwa miaka isiyopungua mitano na mtu ambaye anastahili kuomba uraia huo pia anatakiwa kuwa mtu ameoa au kuolewa na raia wa Marekani lakini pia utalazimika kuwa na kadi ya kijani ambayo inaitwa green card. Hivi ndivyo vitu vitakusaidia ili uweze kuwa na nafasi ya kuomba uraia Marekani. Lakini jambo lingine ambalo serikali itakulazimisha ni mpaka uwe kwenye eneo ambalo unaliombea au wilaya au Kiingereza tunaita company city kwa miezi isiyopungua mitatu hapo ndipo tutakuwa na nafasi mzuri ya kuweza kuomba uraia wa Marekani. Unahitaji pia kuonyesha tabia au maadili mazuri ili uweze kuomba uraia katika nchi ya Marekani. Lakini katika tabia hizo tutakwenda kuizungumzia kwenye video yetu inayofuata au maadili ambayo natakiwa kuwa nayo endapo ukikuwa na swali yoyote ile kuhusu maadili tafadhali nitakuomba uweze kumuuliza mwanasheria au wakili wako mshowe utapewa nafasi ya kualikwa kwenda kukutana na afisa wa uhamiaji na wakimbizi ambao tunawaita USCIS kwa hao unatakiwa kufanya mambo mawili makubwa jambo la kwanza wanatakiwa kuwa na uwezo wa kuzungumza Kiingereza kwa sababu watakuliza maswali ya kuandika na ya kusema na watakiwa uwe na uwezo wa kuyajibia kwa Kiingereza lakini jambo la pili ambalo unatakiwa pia kulionesha ni unatakiwa kuwa na uwezo wa kujibia maswali kuhusu historia ya Marekani, jiografia ya Marekani na uraia wa Marekani kwa wale ambao hawana uwezo wa kusoma au kuandika kuna kitu ambacho kinaitwa waivers hiyo ni mchakato ambao inawasaidia wale ambao wana matatizo ya ulemavu au wa kiakili au wale ambao wamekaa hapa mchini wakiwa na kitambulisho kile cha kijani ambacho tunaita green card kwa miaka zaidi ya ishirini hao wanaweza wakapewa msaada huu ambao unaitwa waiver ili wasiwe na uwezo wa kutumika mtihani na wapewe uraia kwa bure. Mchakato wa kuomba uraia uanza kwa utayarishaji wa fomu ambayo inaitwa N400. Fomu hiyo ina taarifa nyingi ambazo USCIS wanahitaji kuzipata kutoka kwako na kumbuka kwamba fomu hiyo ina ukurasa zaidi ya 20. Kwa hiyo ina mambo mengi ya kupita kiasi. Na wakati ambako umeomba na kutuma zile fomu zako watakutumia barua ambayo kwa Kiingereza tunakiita biometric. Hiyo itakwenda kukuwezesha wewe uende kukutana na wafanyakazi wa uhamiaji na uraia ili waweze kufanya mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni kuchukua picha, jambo la pili kuchukua fingerprint yako au alama zako za vidole. Lakini pia kabla hawajafanya hivyo, watakuuliza maswali ili waweze kuhakikisha kwamba yale mambo uliyoyatuma, uliyosaini yako sahihi na ya haki. Na endapo ukigundua kuwa mambo uliyosaini awali sio kama yalivyo 
utaombwa uweze kumjulisha wakili wako au yule mtu na kurepresent haraka iwezekanavyo baada ya maafisa wa US CIS kuangalia rekodi yako kupitia form ya N400 katika rekodi ya kiserikali na kuona kwamba mambo uliyosema yako sahihi watakutumia barua ili uende kufanya mahojiano na mwakilishi wao kumbuka wakati wowote ule utakao ombwa kwenda kufanya mahojiano hayo unalazimika kumpeleka wakili wako au mtu yule aliye kurepresent wakati unajaza fomu hile ya N400 na wakati utakapofika huko kuna mambo mawili atakayofanyika jambo la kwanza unatakiwa kuonesha uwezo wa kuongea Kiingereza jambo la pili afisa atakuuliza maswali kuhusu jiografia ya Marekani, historia ya Marekani na uraia wa Marekani. Na baada ya kujibu maswali ipasavyo, baada ya mwisho wa interview, mwakilishi au afisa wa USCIS atakuambia majibu kwamba umepata mtihani au umekosa mtihani na endapo ukifanikiwa umepata mtihani watakupatia tarehe ambayo utakwenda kuchukua kiapo na baada tu uchukuapo kiapo cha utii wa Marekani siku hiyo hiyo utakuwa raia wa Marekani na siku hiyo watakupatia cheti cha uraia cha kuonesha kwamba wewe ni raia wa Marekani. Mchakato wa kuwalalisha kuwa raia wa Marekani unachukua miezi sita hadi kumi inaweza kuwa fupi au ndefu kulingana na ubizi wa maafisa wa USCIS. Inaweza kuwa kupitia hili kwa nini uwe raia wa Marekani? Hii ni moja ya maswala ambayo baadhi ya watu wanajiuliza. Kwa nini niwe raia wa Marekani? Ah, zipo sababu nyingi. Sababu ya kwanza ya kuwa raia wa Marekani ni kuwa na uwezo wa ulinzi, wa haki ya ulinzi kuliko mtu yule ambaye ni miliki wa kadi ya kijana ambayo tunaita green card. Lakini jambo la pili utapokea pasipoti ya Marekani ambayo itakuwezesha kusafiri kila wakati kila dakika unapopenda kusafiri. Lakini pia jambo la tatu ukiwa raia wa Marekani itakupatia fursa na uwezo wa kugombea kwenye ofisi zote zile za umma. Lakini pia itakuwezesha kupata zile huduma za umma kwa sababu wewe ni raia lakini jambo kubwa kuliko yote ukiwa raia wa Marekani hili litawawezesha watoto wako wote walio chini ya umri wa miaka 18 ambao wanaishi pamoja na wewe kupata uraia wa moja kwa moja bila kwenda kwenye michakato hii